Witam wszystkich. Poniedziałek zaczęty ostatnie dwa tygodnie. <śmiech> Słuchajcie, taki myk jest. Właśnie sobie zagruntowałem podłogę na jutro. Eee... Gipsy to złe słowo, ale zaprawki wszędzie, gdzie były plus to, co było naciągane, wszystko jest poszlifowane, przygotowane do gruntowania. Została jeszcze mi tylko do wyszlifowania ta ściana. No i do naciągnięcia jeszcze na razówę te dwie w łazience. I ta jeszcze na dwa razy, ale nie o tym. Mam tu do zrobienia podłogę. Teraz słuchajcie, jakie mam wytyczne tej podłogi. Po pierwsze tu musi być LK w kącie prostym. Po drugie tam mają iść w całej kuchni do tego narożnika dwie całe płytki. Nie ma żadnego docinania, kombinowania. Dwie całe mają wejść. Tu wyjdzie mi docinka, jeszcze nie wiem jaka. I tu musi być kąt, który mi poleci do łazienki. I najciekawsze jest to, że fuga na tej ścianie w prysznicu, czyli ta, ta, to ta, to ta, ma później się zgrać z tą fugą w podłodze. Więc ta fuga ma przejść na podłogę i sobie tu polecieć. Plus tu ma być kąt, dwie równe w kuchni. No i do tego jeszcze płytka ma być około milimetra wyżej niż, niż ta deska, która będzie przyklejona potem podłogowa. Więc to tyle wytycznych, jeżeli chodzi o, o podłogę. Parsknę sobie jak koń, kurde, Znaczy da się to zrobić, bo... Znaczy da się. Powinno się dać, bo te ściany były murowane pod to właśnie, żeby tak się dało. E, tu mi płytka wejdzie pod płytkę, to ścienną. Tu mi wejdzie pod cokół. Tu już będę musiał ją obciąć, bo zapomniałem ją zostawić na dole, żeby ją wsadzić pod spód. Chyba, że jutro dojdę do wniosku, że szybciej będzie mi to e, odkuć trochę na dole, niż ciąć ją tam o centymetr czy o pół ale to się zastanawia jutro jeszcze no i na końcu jak już to sobie tu przejdzie na tą stronę to muszę dokleić tu jeszcze płytę żeby mi się ten narożnik tym narożnikiem zgrał i żeby na płytce były te same odległości po dwóch stronach tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o podłogę. Pff, narobiłem się dzisiaj, powiem Wam szczerze, no ale dzień się kończy. Powalczymy jutro z podłogą. No i jak już podłoga będzie zrobiona, to już jesteśmy, że tak powiem, z górki. To zostaje nieczyszcze tego. Jutro jak wysnie, to być jeszcze nic się z tymi płytkami nie stanie. No dobra, tyle na tą chwilę. Eee... Działamy, działamy. Majster działa, coś się dzieje. Jeszcze jedna rzecz mnie irytuje, nurtuje. Może w ten sposób. Bo nie wiem, czy mi się tu nie zrobi trochę pałąk na tej ścianie. Więc jeszcze jak już będę miał podłogę, będę musiał ten spód wyciągnąć na wysokość tam, nie wiem, 15 do góry i pofazować, żeby... Chociaż nie, może, może wyda. No bo tu będzie istpa, żeby nie było tak, że tam będzie dotykać, tu będzie dotykać, a w środku będzie pół centa dziury. Więc ewentualnie trzeba będzie ten spód podciągnąć, żeby to wyprowadzić, żeby na listwie nie było widać tego. No i widzieliście na wcześniejszych filmikach, jakie to były opcje z wyburzaniem, jakie pozostawały, jakie pozostawały bruzdy po wyburzaniu i, po, i takie tam. No i tu generalnie gipsy nie są robione, ani na suficie, 
ani tylko tam, gdzie było tynkowane. Więc to można powiedzieć, są takie mega zaprawki. Ale myślę, że spokojnie nie będzie tego widać. Ta. Zobaczymy. Nie, będzie dobrze. Dobra, nie ględzę, bez sensu. Kończę ten dzisiejszy dzień. Jutro się zabieramy za podłogę. Przygotowania do kładzenia podłogi. Słuchajcie, wytrasowałem sobie to, ten narożnik, tą Elkę. I teraz pozaznaczam sobie tam, gdzie idzie laser kreski i ponacinam je wiaksem w tym betonie i one będą mi robiły zaświadki czyli już będę potem po tych kreskach układał resztę i jakby te kreski będą moimi prowadnikami ja nacinam w betonie bo ołówek to zaraz zejdzie i, i tyle z tego będzie także tak biorę się za robotę Kilka płytek położonych, w zasadzie naprawdę kilka, ale pierwszy warunek jest spełniony, czyli pokrycie się fugi podłogowej z fugą ścienną, to taka pierwsza rzecz, tam płytka mi weszła pod płytki, tak jak miało być, tu wszystko pasi i teraz słuchajcie taka rzecz, e, płytka, ma być milimetr wyżej, tak na oko oczywiście, <śmiech> milimetr wyżej od deski e, i w momencie kiedy to ustawicie e, ja sobie klinuję tą płytkę klinami z tego względu, żeby nie wyszła taka sytuacja, bo tu idzie kleju dwie dziesiątki, dwa grzebienie, grzebień płytka, grzebień podłoga e, przynajmniej w tym miejscu <śmiech> żeby nie wyszła taka sytuacja, że w momencie wiązania ten klej mi zaciągnie tą płytkę na dół i jutro się okaże, że nie ma tego milimetra bo to już by była trochę lipa więc po prostu klinujemy to blokujemy to, żeby nie było takiej opcji, żeby ten klej ściągnął tą płytkę na dół no i dobra, taki start mam, tutaj już wszystko posprawdzałem się zgadza i co? No i tu więcej nic nie przekombinujemy. Robię dalej łazienkę wychodząc na zewnątrz i ten. I później polecę sobie już kuchnię. I tak naprawdę teraz to jest ostatni moment na sprawdzenie wszystkiego, bo już potem nie przesunię. Teraz mogę sobie przesunąć. Ja jeszcze pospinałem taśmami te płytki ze sobą żeby mi się nic nie, nie rozjeżdżało, i, bo tu jest mówię dwie dziesiątki kleju e, i fuga milimetrowa na milimetrowy krzyżyk <śmiech> więc pospinałem sobie to taśmami, żeby mi się tu nic nie rozjeżdżało e, i to jest mówię ostatni moment na sprawdzenie i ewentualnie przesunięcie tego w którąś stronę żeby to było dobrze, potem to już nic nie zrobimy e, no dobra, tyle tyle na tą chwilę Biorę się dalej za robotę. Dobra, podłoga zrobiona według wytycznych. Według wytycznych. Tu zaraz będę musiał obliczyć, gdzie mi się zaczyna ten podest, dołożyć jeszcze po kawałku i zacząć robić ten podest do prysznica i wpiąć w końcu tą liniówkę półtora dnia mi się zeszło z tą podłogą i tej podłogi tu jest 16 metrów mi poszło płytek znaczy płytek poszło więcej jakieś 16 metrów tu jest to półtora dnia mi się zeszło no mi tak wychodzi 7-8 metrów na dzień więcej nie ma opcji Tutaj jakby głównym wytycznym było to, żeby tutaj nie było żadnej szpary w zasadzie, żeby tu się zaczynała cała, a nie jakaś podcinana, ani, ani nic tych rzeczy. 
to się udało. Jest w sprawie na dotyk z całej płytki. Jest tam minimalnie jakaś tam wparka. Czemu tak? Bo wiecie, jak macie te płytki przekoszone, że tam jest z całej, a na ostatniej jest 2 cm obcięte albo 2 cm szpara, bo coś jest nie tak, to przystawiając meble do do ściany, ustawiając te meble do ściany i nie kombinując nic, że meble pod blatem się jakoś wichrują, pierdolą i takie tam, to wtedy odległość końca płytki do frontu mebla jest wszędzie taka sama. I tutaj jest ta fuga na 60, więc ona ta fuga wyjdzie, nie wiem dokładnie, ale chyba nie, chyba nie będzie jej widać, nie wiem zresztą. Ale jak macie, wiecie, jakieś ileś tam fug, załóżmy, to później te fugi pokazują, że od jednego miejsca, na przykład od tamtego do mebla jest 3 cm, a tam jest 1. No i to od razu widać, że slipa, że jest wyjebane. Więc tu mi wyszło wszystko tak jak trzeba, tak jak było w projekcie. Co do kąta tutaj, no to ja go sprawdzę z czystej ciekawości, ale tak się ściemni, bo teraz tego latera nie będzie widać, nie będę tutaj latał jak debil i szukał tej linii, więc zobacz, jak nie zapomnę, to sprawdzę, to po mojemu to wyszło i ostatnie moje wytyczne, to muszę tutaj tą ścianę odsunąć o te 4 cm, muszę tu dołożyć, żeby front tej ściany zrównał się z frontem tej ściany, więc to są jakby ostat ostatnie moje wytyczne co do, co do tej podłogi, oczywiście yy, no nie będę Wam pokazywał, musicie mi uwierzyć, że poziom wszystko jest, że deska jest położona i zostaje milimetr około na klej. To wszystko się zgadza, sprawdziłem to. Zresztą ja to robię na bieżąco, sprawdzam i później klinuję te płytki. Tak jak tutaj mam obcięte kliny, bo nie dało się ich wyciągnąć. Tak gdzie indziej powychodziły mi te kliny, więc ja to klinuję, żeby w żadnym wypadku ten front mi nie siadł, żeby się później okazało, że deska jest wyżej od, od terakoty. No i co tutaj gadać? Jutro mam odbiór o 11.30, bardzo fajnie, piątek, 11.30 odbiór, więc muszę to przygotować do odbioru. I nie wiem, czy mi się uda, czy nie, ale chyba będę chciał zafugować te podłogi już na gotowo, przynajmniej tą część i to, co jest tutaj do do tego podestu i po odbiorze już to zasłonię, zakleję i zapomnę o tym żeby już nie było tak, że będę musiał zasłaniać, później do fugowania odsłaniać więc muszę jakoś tu higienicznie posprzątać ten bajzer i jakby to zrobić z rana się wziąć za fugowanie tego później będzie odbiór, odbiorą i i sobie to zasłonię i już zostanie zasłonięte, nie będę do tego wracał, nie będzie mnie to już interesować. I tak chyba to zrobię. Dobra, biorę się za robotę, nie ma co tu zwędzić. Zobaczę, jak nie zapomnę, to jeszcze pod koniec dnia. Sprawdzimy ten kąt, ile mi uciekł, czy w ogóle mi uciekł i takie tam. Kończę ten odcinek. No i tyle, no, tutaj już zacząłem liniówkę no, ustawiać, tu dołożone jest 4 centy, ma wyjść ten, ten, te wzniesienie, zobaczymy, <śmiech> czy to się uda, czy się nie uda. No i tyle. Ścianka dorobiona doklejone jutro obróbkę zrobimy albo i nie, zobaczymy jeszcze czy będzie czas powiem wam, że już nie kręgosłup pęka no i już tyle a wiem co miałem zrobić miałem sprawdzić kąt łazienka, kuchnia Słuchajcie, jutro mam odbiór, więc muszę go sprawdzić dla siebie, e, oczywiście, żeby wiedzieć na razie czego. 
To jest taki temat, który przy tego typu mieszkaniach istnieje i to jest sprawdzane. Oczywiście to nie musi być co idealnie do minimetra. Już nie pamiętam ile ja mam tam wpisane w umowie, że mogę się machnąć. Najlepiej by było nic. Ale ja sobie nagram taki odcinek. Dla siebie, do dokumentacji oczywiście. Jeżeli chcecie, żebym puścił filmik, w którym sprawdzę jak się zgrywa kąt z tej łazienki, z tą kuchnią i z tamtą ścianą fuga, to piszcie w komentarzach Majster Sprawdzam. Jeżeli będzie 20 takich komentarzy, to opublikuję ten filmik. A jeżeli nie, no to raczej nie. Nie muszą być to komentarze od subskrybentów, nie muszą być to komentarze, mogą być, aby były od nie od jednej osoby. Także możecie, nie wiem, poprosić znajomych, żeby napisali. Nie muszą nic oglądać, aby tylko weszli napisali komentarz majster, sprawdzam. I wtedy opublikuję taki filmik, w którym będzie sprawdzenie tego, tych moich wypocin, że tak powiem. Jak to jest teraz zgodne z dokumentacją. A ja sobie dla samego siebie muszę zaraz nagrać, jak mam to zrobione, żeby mi to na odbiorze w momencie, kiedy to sprawdzą, żebym sam wiedział. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.